नमस्कार बालमित्रांनो गणेश सपकाळ या चॅनल मध्ये आपला हार्दिक स्वागत आणि आज अभ्यासणार आहोत आपण इयत्ता तिसरी परिसर अभ्यास सोळावा धडा ज्ञान इंद्रिय जित ज्या ज्या अवयवाने ज्या इंद्रियाने आपल्याला ज्ञान मिळतं ते ज्ञानेंद्रिय असं म्हणतात आता ते काय आहे ते आपण ह्या धड्यामध्ये पाहणार आहोत बघा सांगा पुढे ताईचे डोळे बांधलेले आहेत तरीही आवाज कशाचा आहे तिने कसे ओळखले बघा कसे ओळखले असेल तिने तर कानाने ओळखले असेल पुढे बघा ताईच्या हातामध्ये कोणकोणत्या वस्तू आहेत डोळे बांधूनही त्या ताईने कशा ओळखल्या तर नाकातील श्वसनामुळं स्वच्छ असं म्हणजे नाकाने काय आहे कोणती वस्तू आहे आंबा आहे का कमळ आहे किंवा इतर काही फुलं आहे ते सुगंधाने काय आहे ओळखले आता डोळे बांधून असूनही या मुलाने त्या कशा ओळखल्या बघा पुढं दोघांचे डोळे बांधलेले आहेत तरी स्वेटर कोणता बनियन कोणता दोघांनी कसे जाणवले हे किंवा असे प्रयोग तुम्ही मोठ्या माणसाच्या प्रयोगाने करून बघा बघा डोळे बांधून जर तुम्ही बघितलं स्वेटर आहे कारण की आपल्या शरीरातील स्पर्श केल्यामुळं आपल्याला जाणवलं की हा स्वेटर आहे का का बनियन आहे का म्हणजे लक्षात घ्या आपल्या शरीर हे स्पर्शाने देखील आपल्याला समजतं की कोणती वस्तू आहे बघा सांगायचं आहे तुम्हाला करी कोणत्या रंगाची असते आम्हा कोणत्या रंगाचा असतो तुम्हाला कसे कळले बघा आपले डोळे सांगतात की कोणत्या रंगाची कैरी आहे आंबा आहे मिठाची चव कशी आहे साखरेची चव कशी आहे तुम्हाला कसं कळतं तर आपल्या शरीरामधल्या जिभेमुळं नवीन शब्द आहे ज्ञानेंद्रिय तुम्हाला सांगितलं होतं बघा आजूबाजूच्या परिस्थिती माहिती देणारा अवयव म्हणजे त्याच्यामध्ये डोळा आला बघण्यासाठी कान आलं ऐकण्यासाठी नाक आलं आपल्याला श्वसन तर घेतोच पण सुगंध आहे कोणता वास आहे ते घेण्यासाठी जीभ सगळ्यात महत्वाची जीभ आपल्याला चव कळते आणि त्वचा त्वचेमुळं स्पर्श कळतो ह्यालाच काय बोलतात ज्ञानेंद्रिय चला आपण अभ्यास करूया आता आपली पाच ज्ञानेंद्रिय कल्पना करा की तुमच्या रस्त्यात चाललेले आहे खड्डा आहे दिसत होय खड्डा टाळून पुढे जायचा आहे तर खड्डा दिसला नसतं तर काय झालं असतं तर आपला अपघात झाला असता तसेच घराच्या जवळ खेळत आहात एकाकी ढगांचा आवाज ऐकायला आला पाऊस सुरू व्हायला तुम्ही घरं गाडता ढगांचा गडगडात जर ऐकायला आला नसता तर तर खूप प्रॉब्लेम झाला असता पावसाने आपलं शरीर भिजलं असतं सभोताली काय चालले आहे याचं ज्ञान होणं खूप गरजेचं आहे हालचाल होणे खूप गरजेचं आहे आपण सुरक्षित राहू शकतो यासाठी काय आहे आपल्याला ज्ञान कसं कळतं तर आपल्याला आपले डोळे आहे कान आहे जीभ आहे नाक आहे आणि त्वचा आहे हे ज्ञानेंद्रिय वापरलं जातं म्हणून आपलं काय आहे संरक्षण आहे उदाहरणार्थ जर सांगतो समोरून वाघ आला तर आपल्याला जर दिसलाच नाही तर काय होईल म्हणून लक्षात घ्या ज्ञानेंद्रिय आपल्याला संरक्षणाचं देखील काम करतात आकारावरून वस्तू ओळखा पतंग आहे गदा आहे बाण आहे चंद्र आहे तलवारी आहे टोपे आहे छत्री आहे हे आपल्याला फक्त आकारावरूनच काय आहे ह्या वस्तू समजलेल्या आहे चित्र ओळखा आणि रंग सांगा बघा आंबा कावळा संत्री इंद्रधनुष्य वेगवेगळे रंगाचं आहे त्याच्यानंतर कंदील आहे टमाटे आहे यांचा रंग लाल असल्यामुळे ते टमाटे असतात म्हणजे अशा पद्धतीचं चित्र ओळखून देखील आपण कार्य करू शकतो पुढे बघा डोळे सुरू करूया डोळ्याने काय होतं डोळ्याने आपण पूर्ण जग पाहू शकतं डोळ्या आपल्याला प वस्तूंचा रंग समजतो आकार समजतो किती लांब आहे किती दूर आहे हे समजतं त्यानंतर सर्वात महत्त्वाचं आहे आपण वाचता येतं आणि आपल्याला इकडं तिकडं काय आहे भटकता येतं आपलं पूर्ण विश्व आपल्याला पाहता येतं डोळ्यांनी आपण किती अंतरावर आहे कशा पद्धतीने चालत आहे का खात आहे पळत आहे म्हणून डोळा खूप महत्त्वाचा आहे आता हे करून बघायचं म्हणजे म्हणजे वाघाचे पणजे एक नवीन खेळ आहे हा बघा वर्गामध्ये सर्व मुलांनी आळीपाळीने राज्य करायचं राज्य फळ्यावर तोंड करून उभं राहायचं घट्ट झाकून घ्यायचं शिक्षकांनी इतक्यांपैकी पाच मुलं निवडायची त्या पाच मुलांमध्ये काय आहे आपापल्या जागेवर बसून पुढील वाक्य मोठ्याने म्हणायचं म्हणजे म्हणजे वाघाचे पणजे ज्याच्यावर राज्य येईल त्याने त्यांनी टायकावे आणि आवाज कोणाचा व ओळखावे उत्तर बरोबर असेल तर सर्वांनी टाळ्या वाजवायच्या पाचही वेळा बरोबर उत्तर देतील त्या शिक्षकांनी काय करायचं त्याला शाबासकी द्यायची म्हणजे आवाजावरून कोणाचा आवाज आहे हे ओळखायचं बघा आता कान आहे कानाने ऐकता येतं समोरची व्यक्ती काय बोलते ते देखील समजतं कर्कशाने मृदू आवाजही समजतो मोठ्याने आवाज करणारे हळू आवाज करणारे देखील आपल्याला ऐकता येतं पक्ष्यांचा आवाज आहे प्राण्यांचा आवाज आहे आवाज कोणत्या दिशेने येतो हे देखील काय आहे कानाने समजतं हा आंबा खाऊ नको असे आई का सांगत आहे 
कारण तो काय आहे आंबा कसा आहे सडका असेल खराब असेल हे कशावर कळलं आईला तर आईच्या नाकाने आईनी बघितलं की आंबा खराब आहे की नाही नाकामुळे वास घेतल्यामुळं मुला तसेच फुलांचा सुगंध अगरबत्तीचा वास नाकामुळे घेतला जातो हवा कुंभट आहे का खाद्यपदार्थ खराब आहे का हे कशाने कळतं नाकाने कळतं म्हणून सगळ्यांनी काळजी घ्यायचं असतं पुढं बघा जरा डोकं चालवा उन्हाळ्यामध्ये दिवसात जवळपास कुठेतरी पाऊस पडत असला तर घर बसलं कसं समजतं कारण पावसामधल्या माती ही काय आहे मस्तपैकी तिचं सुगंध नाका वाटे येतो <coughs> नाकातून घेतल्या जातो त्यामुळे आपल्याला समजतं आवाज कोणत्या दिशेने येतो हे समजते तर त्याला फायदा काय जर आवाज आपल्याला कळलं की कोणत्या दिशेने येतो आहे तर आपल्याला त्या आवाजाच्या दिशेने काय आहे आपल्याला जाता येईल किंवा तिकडं पाहता येईल घरात कुंभट वास येत आहे तर काय करायचं असतं काय करावे एवढं घरात कुंभट वास असेल तर घराच्या खिडक्या आपण काय करतो उघडतो खाद्यपदार्थ खराब झाल्याचा वास येत आहे बघा लक्षात काय करायचं तर ते अन्नपदार्थ फेकून द्यावं लागेल ते जर खाल्लं तर आपली तब्येत बिघडू शकतो बघा आता नंतरचं आहे जीम जिबिनी चव कळते साखर गोड आहे का गुळ गोड आहे का कारलं कडू असते हे कसं कळतं आपल्याला जिबीने कळतं कैरी लिंबू आंबट असते मीठ खारट असतं अशा खाऊने जिबीची आग होते तोंड भाजतं मिरची तिखट आहे असे आपल्याला वाटते बघा जिबीमुळं तिखट आंबज आईस्क्रीम खातो आपण वेगवेगळे पदार्थ खातो गोड पदार्थ खातो ते कशामुळं जिबीमुळं आपल्याला हे काय आहे कार्य घडतं बघा पाच पांडव खोक्यात नाव घ्या डोळ्यात एक नवीन खेळ आहे बघा चार पाच मैत्री मिळून मिळून हा गमतीचा खेळ खेळूया एका पुट्ट्याचे खा खोके घ्या एका बाजूला भोक पाडा तुमचा हात जाऊ शकेल एवढे भोक हवे भोकासमोर छोट्या छोट्या पाच वस्तू ठेवायच्या आणि खोडरबर आहे एखादे नाणी आहे पेन्सिलचा तुकडा आहे छोटासा खडा आहे चिचुका आहे या वस्तू ठेवायच्या ज्याच्यावर राज्य आले खेळाडूने खोकात हात घालून वस्तू हाताळावी स्पर्श करून ती ओळखावी तिचे नाव सांगावे नंतर ती वस्तू बाहेर काढून घ्यावी आणि सर्वांना दाखवावी म्हणजे पाच पांडव खोक्यात नाव घ्या डोक्यात म्हणजे जी वस्तू त्या खोक्यामध्ये असेल त्या खोक्यामधील त्या वस्तूचं काय आहे नाव सांगायचं आहे त्यामुळं खेळही होईल आणि आपल्याला प्रत्येकाची काय आहे सर्वांची काय आहे स्मरणशक्ती देखील आपल्याला कळू शकते आता त्वचा आहे त्वचेमुळे एखादी वस्तू गार आहे का थंडी आहे खरबडीत आहे का गुळगुळीत आहे हे कळते बघा हालचालीमध्ये ताळमेळ बघा विविध कामे आहेत आपल्याला वेगवेगळ्या हालचाली करतो एकाच वेळी अनेक अवयव वापरतो काकू काय करते बघा शेंगदाणे भाजते आणि त्यावेळी बघा एका हातामध्ये पकड आहे एका हातामध्ये चमचा हलवते आहे डोळ्याने बघत आहे आणि गॅसवर जे सुगंध येतो त्यानुसार काय भाजी कशा पद्धतीने झालेली असेल याचा देखील वापर करते म्हणजे एका वेळी अनेक इंद्रियांचा वापर अवयवांचा करते मान खाली वाकलेली आहे डावा हाताने चिमट्याची कडाई धरलेली आहे त्यामुळे उजव्या हातातील कडाईने कडाईने शेंगदाणे परतणे डोळ्याने कडईकडे पाणी शेंगदाणे नीट परतले आहे की नाही ते पाणी याकडे काय आहे लक्ष देते शेंगदाणे खरपूस भाजले आहे की नाही म्हणून खमंग वास येतो नाकाला जाणवतो म्हणजे ताळमेळ नको का म्हणजे सगळ्या हालचाली कराव्या लागतात त्याला ताळमेळ लागतो चुका होऊ शकतात शेंगदाणे खाली सांडू शकतात नीट भाजले नाही तर ते करपले जावतात कच्चे राहतात किंवा करपतील त्यामुळे कोणतेही काम करताना हालचालीमध्ये ताळतळमेळ नसेल तर कामामध्ये चुका आणि घोटाळे होतात म्हणून डोके जरा चालवा शिलाई मशीनवर कपडा शिवताना हालचालींना ताळमेळ कसा साधला जातो तर पाय आहे हात आहे डोळे आहे स्पर्श आहे त्या प्रत्येक गोष्टीमुळं काय आहे आपल्याला कोणतेही कार्य करता येते आता ना ज्ञानेंद्रियाच्या उणीवर मात शरीरावर एखादा अवयव नीट काम करू शकत नसेल तर अनेक अडचणी येतात तर डोळे व्यवस्थित काम करू शकत नसेल तर काय करतो आपण तर कान व्यवस्थित काम करू शकत नसेल तर नीट ऐकू येत नाही म्हणजे हालचाली व्यवस्थित करता येत नाही कामे स्वतः करणे अवघड जर जात असेल तर अडचणींवर मात करणे गरजेचं आहे दोष डॉक्टरांकडून उपचार घेतल्यावर नाहीसे होतात काही बाबी लोकांची मदत करता येते अनेक प्रसंगी विशेष साधनांची मदत घेता येते मग स्वतःची कामे स्वतंत्रपणे करता येतात बघा पाया जर चालत नसेल तर पायाचं अवयवाचं ऑपरेशन केलं जातं किंवा पायाला साहित्य लावलं जातं जर आपल्याला नीट दिसत नसेल तर आपण चष्मा देखील लावतो त्यानंतर कानामध्ये नीट जर ऐकायला येत नसेल तर ते काय आहे कानामध्ये कानाचं मशीन देखील ऐकता येतं बघा नीट दिसत नसेल तर चष्मा वापरतात अजिबात दिसत नसेल तर आवाज ऐकून हाताने चाच पोचून आपली कामे केली जातं अंध व्यक्तींना पांढरी काठी वापरताना तुम्ही पाहिले असेल काठीच्या मदतीने समोरचा वाटेचा अंदाज घेतला जातो 
आसपासच्या आवाजाचाही रस्ता ओळखण्यामध्ये मदत होते भर रहदारीच्या रस्त्यावरून अनेक स्वतंत्रपणे चालू शकतात बघा ऐकू एक नसेल तर श्रवण यंत्र देखील वापरतात आणि अजिबात ऐकू येत नसेल तर खानाखुना भाषाचा देखील वापर केलेला आहे कानांची शस्त्रक्रिया करून देखील ऐकायला येऊ शकतं बघा पुढं आहे पायात दोष असेल तर खास बनवलेली वाहने वापरली जातात अडून म्हणजे कोणाचं काम हे अडवून राहत नाही जर ज्ञानेंद्रियांमध्ये जर काही दोष असेल तर त्याचा उपयोग किंवा ते पूर्ण करण्यासाठी काय आहे काही साधनं वापरली जातात तुम्हाला माहीत आहे का अरुणिमा सिन्हा बावीस वर्षाची होती बघा नीट ऐका ही वेगळी स्टोरी आहे उत्तर प्रदेशामध्ये राहणारी मुलगी आहे एखादी रेल्वे गाडीतून प्रवास करताना तिची चार चोरांशी झटापटी झाली आणि या झटापटीत ती डब्यातून बाहेर फेकली गेली शेजारच्या रुळावर दुसरी गाडी धावत होती अरुणिमा ह्या गाडीखाली पडली आणि तिला गंभीर दुखापत झाली डॉक्टरांनी तिचा जीव वाचवला परंतु त्याचा अरुणिमीचा एक पाय कापावा लागला अरुणिमाला अनेक लोक भेटायला यायचे प्रत्येकाला वाटायचे याचे पुढे कसे होणार पण तिने ठरवले की बिलकुल हाताश व्हायचं नाही आणि कोणाला आपलं लाचार म्हणून शकणार नाही असे काय करून दाखवायचे डॉक्टरांनी तिला कृत्रिम पाय बनवला नवीन पायाची सवय होताच तिने गिर्यारोहणाची प्रशिक्षण घेण्याची सुरुवात केली आणि अपघातानंतर अवघ्या वर्षातच तिने काय केलं हिमालयातील एक उंच शिखर सर केलं पाठोपाठ सलग पुढच्या वर्षी एवढेच हे जगातील सर्वात उंच शिखर सहर केले आणि अरुणिमाच्या ह्या गोष्टीवरून काय शिकलात म्हटलंय बघा अरुणिमाचा पाय जरी नसला तरी तिने शिखर गाठलं म्हणजे काय आहे कोणतंही अवय जरी नसेल तरी काय आहे दुखी व्हायचं नाही तुम्ही दुसरा अवयव किंवा पर्यायी गोष्टी वापरून तुम्ही आपलं आयुष्य पुढं ढकलू शकतात किंवा आयुष्य जगू शकता बघा आपण काय शिकलो ज्ञानेंद्रियामुळे आपल्याला सभोवताली परिस्थितीची माहिती मिळते डोळे कान नाक जी त्वचा ही काय आहे पाच ज्ञानेंद्रिय आहे डोळ्याने आपण पाहू शकतो कानाने ऐकू शकतो नाकाने वाज घेता येते त्यामध्ये जिभेने काय चव कळते त्वचेमुळे स्पर्श कळतो काम करताना हालचाली ताळमेळ घातल्यानंतर जर ताळमेळ नसेल तर काय होतील चुका होतील तर एखाद्या अवयवामध्ये उणीव असेल तर अडथळे दूर येऊ शकतात अडथळेमुळे खचून जाऊ नये आणि त्यावर मात करता येते हे नेहमी लक्षात ठेवायचं की एखाद्या अवयवात दोष असला तर आपण त्यातून मार्ग काढता येते स्वतंत्रपणे जगता येतं हे लक्षात घ्या आपल्या शरीराची काळजी घ्या मित्रांनो कारण पाच ज्ञानेंद्रिय आहे त्याच्यामध्ये थोडा जरी काय त्रास झाला तर आपलं आयुष्य संपेल असं करू नका कारण की आयुष्य जगण्यासाठी पर्यायी साधनं वापरली जातात ज्ञानेंद्रियांचा वापर चांगल्या पद्धतीने करण्यासाठी त्यांची काळजी घ्यायची आहे स्वाध्याय सोडवण्यासाठी स्वाध्याय हा मी पुढच्या व्हिडिओमध्ये टाकणार आहे म्हणून चॅनल सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि आपल्या मित्रांना हा धडा पाठवा मी इथंच थांबतो काही सूचना असतील तर कमेंट्सवर पाठवा जय हिंद वंदे मातरम